William Restless Grab. Genau dort kommen wir raus. Aha. So viel zum Thema, er muss hier liegen. Kapitel 6 Der Morgen graut nicht. Wir sind wieder draußen. William Vespers Grab war tatsächlich nicht das Grab für seinen Körper, wie es scheint. Oh, hier liegt eine Platte rum. Hier liegt eine Schallplatte auf dem Boden. She was inviting me to follow her. Come. Come see, she was telling me. It was her best part. A victim who plays her role to cheat death. But she wasn't deceiving anyone. And me? Even less. Was? Sie spielt eine Rolle? Okay, wir können nicht mehr die Treppen hoch. Da will er offenbar nicht mehr hin. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ich glaube, wir können bloß noch raustreten, oder? Was ich zuvor für Jod gehalten hatte, war tatsächlich der Geruch von Blut. Na gut. Gehen wir zurück zum Auto und schauen, wovon er gesprochen hat. Sieht aus, als ob er langsam wahnsinnig wird, habe ich das Gefühl. Er sieht ziemlich fertig aus. Und die Spur geht weiter. Würde Selina draußen sicherer sein? Nein, das schaut hier auch irgendwie anders. Selina walked in her grand finale. My fear was washed away by disgust. I was about to meet William. Okay. Am Ende genau dort, wo wir angefangen haben? Das ist seltsam. Okay, ich mache mir mal ein Licht, damit wir was sehen. Ah, okay, die Streichhölzer waren glitschnass. Es musste ohne sie gehen. Ich war wieder am Anfang angekommen. Vor einem Leben. Hier können wir was mit der Axt machen. Ich habe gerade eine schlimme Befürchtung. Keine Ahnung, ob sich die bewahrheiten wird. Oh shit. Ich hab's befürchtet. Sind wir etwa William? one which could save me I'm sorry it was me all along Selina the son of a bitch the sicko the killer the wolf the filth the bastard the scum oh you should have let your mother kill you you should have undone what she did You knew, and yet you let me have a second chance, Selina. Let me go on till the end. Oh, 
fuck. The memories of what I had done were coming back slowly. Like the tide washing ashore the rotten corpses from a wreck. Selena was lighter than a pillow. The real weight was all those years of filth stored in my memory. Images. The blade I sunk deep into the stomach of my own mother. Those dark-haired women. Those hated clones of Margaret, split from head to toe as a sacrifice to the moon. Their organs displayed carefully, like some child fresco. Selena on the stage of smoke and mirrors. The glass I used to toast with her. The first time we talked. Her tears. The letters in which she told me about losing her kid. How her husband had been murdered. And our kiss. The blade I used to stab her. My father. And the father of my mother died from the same madness. The same poison that men injected into the economic system they had created. On October 29th. 1929. Millions of casualties. The scent of blood. And for the wolves, the beginning of the hunt. Oh fuck. Hier ist was los. Noch ein Eintrag. Okay. William and Selina. Zweiter Brief. Ich habe gerade deinen Brief gelesen, Selina. Bislang hat mir niemand je sein Herz so offenbart. Ich weiß noch, wie du dich gefragt hast, wie deine Stimme nur so gut zu meinem Klavierspiel passen kann. Wir beide sind verlorene Seelen, mein Täubchen. Aber du bist voller Licht, während ich schon viel zu lange durch den Abgrund gekrochen bin. Ich habe dir schon viel erzählt, aber längst nicht alles. Ich habe dir das Blut an meinen Händen verschwiegen. Wenn du wüsstest, man kann einfach nichts gegen die Angst tun. Man kommt aus der Dunkelheit nicht zurück. Sie macht einen verrückt. Manchmal vergesse ich diese einfache Tatsache. Ich bin ein Irrer. Und deine Liebe erinnert mich an das Monster, das ich immer war. Deine Wärme, dein Parfüm. Näher werde ich dem Himmel niemals kommen. Du bist die Inkarnation des Mondes, Luna. Aber niemand von euch konnte mich retten. Das sollte nicht sein. Dieses Land braucht Wölfe genauso wie Schafe. Du wirst diesen Brief niemals erhalten. Heute Nacht willst du, dass ich dich liebe. Doch ich werde dich töten. Denn ich bin ein Schatten und ich ertrage nichts als die Dunkelheit und die Nacht. William Vesper. Okay, ich glaube, hier hinten geht's nicht weiter. Dann werden wir wohl mal den rechten Weg probieren müssen. Mann, 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 Mann. Wir haben die ganze Zeit William gespielt. Jetzt ganz am Ende hatte ich den Verdacht, als er zu dem Kofferraum hinging. Ich hab's befürchtet, dass Selina dort drin liegt. Das nenne ich mal ein Plot-Twist. Schon heftig. Wir haben die ganze Zeit den gespielt, der am Anfang das Opfer war und dann selbst irgendwann zum Täter geworden ist. Den man verurteilen wollte aufgrund dessen, was wir gelesen haben. Und am Ende waren wir es selber. Man hat alles vergessen und erst nach und nach kam die Erinnerung wieder. Aber habe ich das richtig verstanden, dass Margaret auch von ihm erstochen wurde? Das hatte ich bisher aus den Dokumenten nicht so rausgelesen, ehrlich gesagt. Kann aber durchaus sein, dass wir ja, wir haben ja ein paar übersehen, dass er es tatsächlich selbst war, der Margaret dann getötet hat. Und dann wäre es auch nicht verwunderlich, dass er sie, äh, dass sie ihn heimgesucht hat. Und dass er von ihr belästigt wurde. 
Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er hier mitten im Nirgendwo gelandet ist. Auch wenn er es bewusst nicht mehr kannte, unbewusst hat er den Ort sehr wohl gekannt. Hm. Und dort hinten wartet ein Grabstein auf uns. Selinas Grabstein? Selinas warmth was pulsing slowly in my arms, as the dark spot of my culpability was growing over her stomach. In the sky, the moon was watching me, her son, as I was taking my first steps, holding her daughter in my arms. A resurrection. A second chance. Selina was dying. I could tell from her body, tightly pressed against me. At times her eyes would open and stare at me. Not a hint of anger or accusation. She could have let go. Let her light pass. Let my mother take me back. But she was protecting me. She was forgiving me. Sie hat ja alles vergeben. The moon was silently watching us as we made our last push through the night. Soon, dawn would come. The sun would wash away all that ink which had condemned us. Goodbye, Luna. Goodbye, Mother. This night had been too long already. Is Selina then in some way in a connection with his mother? Who knows? But now we have to bury Selina somewhere. I went as far as I could. Selina, the one who gave me everything life had left her, was fading away. Despite my efforts to hold on to her light. If night was the world. Then this world had no end. This was my America. Stranded here. Facing the void. Under the cold glare of the silent moon. She was dying. She was dying for all eternity. And I kept awake to see her take her leave. End. In memory of my brother, Vincent Koifek, to my father, Domenico. Und damit endet White Knight mit einem ziemlichen Paukenschlag, finde ich. Ein ziemlich kurzes Spiel, aber richtig gut gemacht, finde ich. Der Horror war kein Gruselhorror, sage ich mal, sondern die stete Bedrohung durch die Dunkelheit und durch die Schatten. War aber richtig interessant gemacht, finde ich. Und auch die Tatsache, dass man mit seinen Streichhölzern haushalten musste und immer danach hetzen musste, irgendwo Licht herzukriegen. Sei es halt irgendeine Lampe, die man noch dranhängen muss. Fand ich richtig cool. Ähm, vor allen Dingen auch diese Bedrohungsmomente, wenn Margaret mal richtig auf die Pauke gehauen hat und mal richtig vorbeigeschaut hat. Also wir erinnern uns noch dran, der Salon, nachdem wir die Spieluhr aufgemacht haben, der Dachboden, wo sie ja in Massen rumgeflattert ist, oder jetzt am Ende, als wir unsere Spießroten aufmachen mussten, da ging es richtig ab und da hat man doch schon ein bisschen Muffensausen gekriegt, äh, weil man doch rennen musste und im Prinzip ziemlich hilflos war. Es war doch sehr äh, glücksbezogen und auch ob man es durchschafft, das hat auch einen gewissen Reiz für mich. Die Geschichte ist richtig cool gewesen, also auch wie es sich so nach und nach aufgedeckt hat, auch diese zwei Zeitebenen mit dem Telefon fand ich richtig cool eigentlich. Äh, dass wir am Ende William sind, war auch eine ziemliche Überraschung. Gut, vielleicht hat es der ein oder andere sich schon gedacht, aber 
Ich hatte mich jetzt weitgehend überraschen lassen und erst jetzt am Ende den Verdacht mir so aufkommen lassen. Fand ich richtig stark, fand ich richtig cool. Ich habe nicht ganz verstanden, was es am Ende damit auf sich hatte, dass äh, er von seiner Mutter immer gesprochen hat, dass er auch sie beerdigt. Aber vielleicht sollte Selina den Gegenpart zur dunklen Mutter darstellen. Vielleicht war das das Gute aus der Mutter und äh, sie war im Prinzip einfach nur die andere Perspektive sozusagen. Sozusagen das helle Prinzip, während die Verkörperung der Mutter eben das dunkle Prinzip war. Und sie waren letztendlich eins vielleicht. Keine Ahnung. Auch sehr interessant, äh, die versteckte Systemkritik sozusagen am Kapitalismus fand ich auch ganz witzig eigentlich. Lag halt daran, dass das Spiel äh, einfach mal zeitlich unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise äh, auch gespielt hat. Und da macht es natürlich Sinn, dass immer wieder Bezüge darauf genommen werden. Ja, also ich kann eigentlich nur sagen, das ist richtig gut gelungen, das Spiel. Man muss natürlich, wenn man die komplette Story aufdecken will, sehr viel lesen und sehr gründlich suchen. Selbst ich habe ja jetzt, obwohl ich ziemlich viel wirklich geguckt habe, nicht alles gefunden. Da sind noch einige Schriftstücke liegen geblieben, die vielleicht noch ein bisschen mehr für Aufklärung gesorgt hätten. Aber durch diese Fülle an Schriftstücken ja, versetzt man sich auch in die wenigen äh, Handelnden, die es hier überhaupt gibt in dieser ganzen Geschichte. Es waren eigentlich nur vier Stück. William, Henry, Margaret und Selina. Auch richtig hinein. Auch Margaret konnte man irgendwo verstehen, dass sie so verbittert war. Äh, konnte es ein bisschen nachvollziehen. Und äh, ja, also ich fand es richtig gut gemacht. Und dass wir am Ende noch William sind, war halt noch so das Sahnehäubchen, sage ich mal. Das hat ziemlich gut gepasst, finde ich. Ein Happy End gab es nicht. Ganz und gar nicht. Ich freue mich auch, was William jetzt tut, nachdem er festgestellt hat, oh shit, ich war der Psycho, der das alles gemacht hat. Nachdem er nun sozusagen, offenbar hat er das Gedächtnis verloren, die Einsicht hatte, dass er ein ziemlicher Psycho war, aber mal kurzzeitig eine andere Perspektive eingenommen hat, sozusagen, als er es nicht wusste. Ich weiß nicht, ob ihn das jetzt die Möglichkeit gibt, irgendwie rauszukommen aus dem Ganzen oder dass es tatsächlich so ist, wie er jetzt am Ende gesagt hat, dass er die Einsicht gewonnen hat, ich gehöre zur Dunkelheit und ich werde niemals rauskommen. Und dass er weiterhin als Killer umherstreifen wird, kann auch sein. Ziemlich düstere Geschichte, die da gemalt wurde, aber echt gutes Ding. Also das Spiel ist ein echt gutes Werk, gefällt mir richtig gut. Und äh, ja, also ich würde sagen, ich behalte Osam Studio auf jeden Fall im Auge, wenn die mal wieder was rausbringen. Denn das war wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Davon gern mehr. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Ähm, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ich habe noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Muss ich mal schauen. Ähm, bis dahin, macht's gut, haut rein und habt weiterhin Spaß bei allem, was ihr tut. Keine Ahnung. Also, bis bald.